శాంతి బేహద్ పరివారంకు బేహదాత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దసద్ బాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ కు స్వాగతం ఈ రోజు బాపూజీ యూట్యూబ్ ద్వారా పిల్లలందరినీ కలుసుకున్నటకు ఒక గంట పద్నాలుగు నిమిషాలు లైవ్ లో ఉన్నారు సబ్స్క్రైబర్స్ బేహద్ పిల్లలు అందరూ వారి యొక్క డౌట్స్ ను ప్రశ్న రూపంలో అడిగారు వాటికి చిన్న చిన్న సమాధానాలు ఇచ్చారు దాని గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుగులో తెలుసుకుందాము ఇది సెకండ్ ఆడియో బాపూజీ వ్యక్త ప్రపంచంలో వ్యక్త పరంధామం అంటారు కదా ఇది ఎలా ఉంటుంది అది ఎక్కడ వ్యక్తత్వం ఉంటుందా అని అడుగుతూ ఉన్నారు దానికి బాపూజీ సమాధానం చెప్తున్నారు పరంధామం అంటేనే నిరాకారి ప్రపంచం అక్కడ ఉండేదే అవ్యక్త స్వరూపంలో వ్యక్త ఎనర్జీ వ్యక్తం గురించి అసలు అక్కడ ఉండనే ఉండదు దీని గురించి బాపూజీ బేహద్ పరంధామము అనేది వీడియోలో చాలా చక్కగా చెప్పారు వినండి అంటున్నారు నెక్స్ట్ బాపూజీ ప్రపంచంలో చాలా మంది యోగ సాధనాలు చేస్తూ దాంట్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు మరి వీరందరికీ కూడా ముక్తి లభిస్తుందా అనే ఒక అన్నయ్య ప్రశ్న వేశారు దానికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందితే తప్పకుండా ముక్తి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది దానికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం కూడా వాళ్ళు విని సాధన చేయాలి దీని గురించి ఆల్మేటి అథారిటీ థర్డ్ ఐ అనేటువంటి మూడో త్రినేత్రం అనే వీడియోలో చాలా చక్కగా చెప్పారు ఇవన్నీ యోగ సాధనాలు అంటే ముక్తికి మోక్షము కోసం అని అంటూ ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా భక్తి మార్గంలో ముక్తి కోసమే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ ఒక ఆయన ప్రశ్న అడుగుతున్నారు బాపూజీని బాపూజీ కలియుగం ఎండు ఎప్పుడు అవుతుంది అడుగుతున్నారు బాపూజీ దాని సమాధానం అంటున్నారు ఇదంతా పిల్లలపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మీరు ఎవరు రెడీగా అవుతూ ఉంటారో అప్పుడు యుగ పరివర్తన అనేది చేయటం జరుగుతుంది ఇంకొకటి క్రియేటివ్ బ్రెయిన్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఉన్నారు బాపుకు వాళ్ళ సందేశం పరంశాంతి అని పంపించారు బాపూజీ అంటున్నారు క్రియేటివ్ బ్రెయిన్ వాళ్ళందరూ కూడా చక్కటి పరంశాంతి వైబ్రేషన్ ను వ్యాపింప చేయండి క్రియేటివ్ బ్రెయిన్ ని కూడా కొత్త ప్రపంచం తయారవటానికి ప్లాన్ ని చేయండి అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు బాపూజీ మంచి భూతాలు ఉంటాయా మరి ఆత్మలు వాటికి అవి సేవ చేస్తూ ఉంటాయా అని బాపూజీ దానికి చెప్తూ ఉన్నారు మంచి భూతాలు అంటూ ఉండవు అవి పరిస్థా స్వరూపంలో ఉంటాయి భూత ప్రేతాలు అనేటప్పటికీ అది మూడు తత్వాల ఆత్మలు నెగిటివ్ ఆత్మలనే భూత ప్రేతాలు అని అంటూ ఉంటారు అయితే బాపూజీ అడు అడుగుతున్నారు బాపూజీని జీవిత లక్ష్యం అంటే ఏంటి అంటే ఆల్మైటీ అథారిటీని పొందటమే జీవిత లక్ష్యం బేహద్ విశ్వ సేవ చేయటము బేహద్ కళల పరంధామానికి వెళ్ళటమే ముఖ్యమైనటువంటి లక్ష్యంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు తీసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు అయితే ఇప్పుడు మనసు కొద్దిమందికి ఏకాగ్రతం కావటం లేదు అని బాపూజీనే ఆడియో వీడియో వింటూ లైవ్ లోనే ప్రశ్నించారు బాపూజీ దాని సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు మీకు మనసు యోగంలో ఏకాగ్రతగా కుదరకపోతే మరి వీడియోలు వింటూ వింటూ ఉండండి దాని యొక్క వైబ్రేషన్ తోటి మీకు చక్కగా మనసు ఏకాగ్రతం అనేది అవుతూ ఉంటుంది పరం పవర్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది బాపూజీ దగ్గర నుంచి శక్తి కూడా పాస్ అవుతూ ఉంటుంది అని అంటూ ఉన్నారు కొంతమంది బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు మరి ఈ వార్తాలాపం అనేది బేహద్ బాపుతోటి ఎలా చేయాలి అవ్యక్త స్వరూపంలో ఉండే బాపుని ఎలా గుర్తించాలి అని అడుగుతూ ఉన్నారు దానికి బాపూజీ అంటున్నారు ఆల్మేటి అథారిటీ ని అర్థం చేసుకోవటం జ్ఞానం ద్వారానే ఆయనతోటి ఆత్మిక సంభాషణ చెయ్యాలి అంటే మీరు అవ్యక్త స్వరూపంలో ఆత్మ స్వరూపంలో ఉంటే మాట్లాడగలుగుతూ ఉంటారు ఇలాగా బాప్సే బాత్ కరో బాపుతోటి మాట్లాడండి మీకు సమాధానం కూడా జవాబులు కూడా లభిస్తూ ఉంటాయి అని అంటూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ బాపూజీ శక్తి పాతం అనేది మాకు చేయగలరా అని అడుగుతూ ఉన్నారు బాపు అంటున్నారు ఆత్మస్వరూపంలో ఉండండి ఇవన్నీ కూడా శక్తి మీకు వస్తూ ఉంటుంది పరమాత్మ శక్తి పాతము అనేది ఏమి చెయ్యరు ఆత్మకు శక్తి పరం బ్రహ్మ పరమేశ్వర్ తోటి కనెక్షన్ ఉన్నప్పుడే వస్తుంది అని చెప్పేశారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న ప్రపంచం మొత్తం కూడా వరల్డ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతుంది బాపూజీ మనం కల కలగన్న అది స్వప్నం నిజం అవుతుంది అని కన్నయ్య కామెంట్ పెట్టారు దానికి బాపూజీ అంటున్నారు ఇదందరూ కూడా మరి పిల్లల యొక్క ఆలోచనలు సంకల్పాల యొక్క ప్రభావమే అయ్యి ఉండవచ్చు బేహద్ పిల్లలు కూడా విశ్వ పరివర్తన త్వరగా జరగాలి అనేటువంటి సంకల్పం చెయ్యండి అని అంటూ ఉన్నారు బాపు 
మరి కొంతమంది అడుగుతూ ఉన్నారు బపూజీ భక్తిలో కూడా చాలా దుఃఖంగా ఉంది మరి వాళ్ళు ఇంకా యథార్థంగా చాలా మంది అర్థం చేసుకోవటం లేదు అంటున్నారు బాపూజీ అంటున్నారు భక్తిలో మూర్ఖంగా నడుస్తూ ఉంటారు అందుకని ఎంత విస్తారమైనప్పటికీ కూడా మరి అర్థం చేసుకోలేకపోతూ ఉన్నారు అంటున్నారు ఇంకోటి బాపూజీ మరి మీరు అమరులు అయిపోయారా అని అడుగుతున్నారు బాపూజీని ఒక అన్నయ్య దానికి బాపూజీ అంటున్నారు ఈ మృత్యు లోకంలో నేను కూడా సాధారణ మానవుడి రూపంలోనే వచ్చాను ఆత్మ అమరులు ఆత్మ అమరంగా అవుతుండింది ఈ పంచతత్వాలు పరమ తత్వంలో పరమ తత్వంగా అయ్యేంత వరకు మనని అమరులు అని అనటానికి వీల్లేదు అమరమైనది ఆత్మ త్రిగుణాలకు అతీతంగా అవుతూ ఉంటుంది మీరు ఆత్మసో పరమాత్మగా అయితే పరమ తత్వాల్లోకి మారితే అమరులుగా అవుతారు బాపూజీ అయితే నేను సాధారణ మనిషి రూపంలో ఉన్నాను బేటా ఇప్పుడు అని అంటూ ఉన్నారు అచ్చా నెక్స్ట్ బాపూజీ స్టార్స్ గురించి చెప్పండి అని అంటూ ఉన్నారు బాపు అంటున్నారు స్టార్ చిల్డ్రన్ గురించి ఒక వీడియో చేశాము స్టార్ చిల్డ్రన్స్ మరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఎలాగా అనేటువంటిది కూడా అర్థం చేసుకోండి స్టార్స్ అంటే ఏంటి సూర్యుడు అంటూ ఉంటారు అది వేరే బ్రహ్మాండాల్లో ఉన్నటువంటి సూర్యుడు అని మనకి ఇక్కడ అర్థం చేయిస్తూ ఉన్నారు బాపూజీ నెక్స్ట్ ఇంకొక అన్నయ్య ప్రశ్న వేస్తున్నారు బాపూజీ మంత్రాల యొక్క శక్తి ఉంటుందా అది ఎలా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అని మంత్ర తంత్రం గురించి బాపూజీ చాలా వీడియోల్లో చెప్పారు మృత్యుంజయ మహామంత్రం కూడా ఉంది ఆ వీడియో చూడండి మంత్రశక్తి పరంశాంతి మంత్రం యొక్క ప్రభావం వైబ్రేషన్స్ ఎలా ఉంటాయో మీరు విని అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ బాపూజీ చోటూరాం అక్కారి బాప్ అంటారు ఆయన ఎలా మేము చూడగలము ఎలా అర్థం చేసుకోగలము అని బేహద్దు బాపు యొక్క రూపంలోనే మరి చోటూరాం కూడా ఉంటారు అకారి రూపంలో అవ్యక్త అకారి రూపము అది ప్రతి సెకండు మీతో పాటు ఉంటూ మీకు చాలా హెల్ప్ కూడా చేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు బాపూజీ ఇంత గొప్ప జ్ఞానం చెప్తున్నందుకు మీకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు అని ఒక ఆత్మ కామెంట్ పెట్టారు ఆత్మస్వరూపంలో ఏ పిల్లలైతే ఉండలేకపోతూ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ నెమ్మది నెమ్మదిగా జ్ఞానం వింటూ ఉన్నట్లయితే అభ్యాసం అనేది అవుతూ ఉంటుంది కొంతమంది అంటూ ఉన్నారు బాపూజీతోటి బాపూజీ మేము నిరంతరం ఆత్మస్వరూపంలో ఉండలేకపోతున్నాము దీనికి సమాధానం చెప్పరా అని అడిగారు జ్ఞానం వింటూ ఉంటే అభ్యాసం అవుతూ ఉంటుంది జ్ఞానం ఎంత అర్థం అవుతూ ఉంటుందో జ్ఞాన సాగరంలో ఎంత మునుగుతూ ఉంటూ ఉంటారో అప్పుడు మీరు ఆత్మస్వరూపం అనేది ఆటోమేటిక్గా మీకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు మరి బాపూజీ రోజు ఒక వీడియో పెడుతూ ఉన్నారు అది చూడటం మా యొక్క హాబీలాగా మరి దినచర్య అయిపోయింది అదే జీవితం భాగం అయిపోయింది వినని రోజు ఏదో పోగొట్టుకున్న వాళ్ళంగా ఉంటూ ఉంటాము అని ఒక అన్నయ్య కామెంట్ పెట్టారు బాపూజీకి అచ్చా ఇంకొక అన్నయ్య అడుగుతూ ఉన్నారు ఒక ఆత్మ ధర్మాలన్నీ ఇప్పుడే మరి రెండు వేల మూడు వేల సంవత్సరాల నుండే వచ్చినాయి కదా ఇంత వృద్ధి అవ్వటానికి కారణాలు ఏంటి బాపూజీ అని అడిగారు దానికి బాపూజీ అంటున్నారు వేరే వేరే గ్రహాల నుంచి యూనివర్సల్ నుంచి అనేక ధర్మాల వాళ్ళు వచ్చారు అని బాపూజీ వీడియోలో చెప్పారు అవి ఎలా అభివృద్ధి చెందాయో ఎవరో ఏంటో కూడా తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు ఇంకొకైన కప్పి మరి నేపాల్ నుండి ఒక అన్నయ్య చెప్తున్నారు బాపూజీ మీరు నేపాల్ ఎప్పుడు వస్తారు అని నేపాల్ పరివారం మిమ్మల్ని చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంది అని అన్నారు దానికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు సాక్షి బేన్ చెప్తూ ఉన్నారు బాపూజీ ఎక్కడికి బయటికి రారు మీరే బాపూజీని వచ్చి కలవాలి అహ్మదాబాదులో బాపూజీ పిల్లల్ని కలుసుకుంటారు అని అంటూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ బేహద్ కళల పరంధామం ఎక్కడ ఉంది అని ఆల్మేటి అథారిటీని జ్ఞాపకం చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా బేహద్ కళల పరంధామం గురించి మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది అని చెప్పారు మరి బేహద్ కళలు అంటే అనంతమైన అన్ ఇన్ఫినిటీ వరల్డ్ ఇప్పుడు ఏదైతే మరి బేహద్ కళల పరంధామం గురించి సంపూర్ణంగా జ్ఞానం ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని వినండి కానీ ఊహించటం దాన్ని చూడటం అనేది అసంభవము అది మీరు ఊహించను కూడా ఊహించలేరు దాని వర్ణన కూడా ఎవరు చేయలేరు మీ కంప్యూటర్స్లో కూడా డిజిల్స్ లేవు అంటున్నారు డిజిల్స్ అని అంటే ఒక సైన్స్ కులమానము అనమాట ఇంత అంత అని ఉంటూ ఉంటుంది అచ్చా నెక్స్ట్ బాపూజీ ఈ ప్రపంచం ఇంకా ఎంతకాలం నడుస్తూ ఉంటుంది అని అడిగారు బాపూజీ దాని సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు చాలా త్వరలో పరివర్తన అయ్యేదే ఉంది అందరూ కలిసి సంకల్పం చేయండి ఇంకా బాపు అంటున్నారు బచ్చి చింతించకండి త్వరగా పరివర్తన అయ్యేదే ఉంది దానికోసం మీరందరూ కూడా పురుషార్థం చేయండి మీ అందరికంటే కూడా బాపూజీకి నాకు 
చాలా త్వరగా త్వరగా ఉంది వెళ్ళిపోవాలి పరివర్తన చేయాలి అని కాబట్టి ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఇదే ఆలోచనలో ఉండండి బాపు మీకు ఎప్పుడు హెల్ప్ లైన్ అనేది ఇస్తూ ఉంటూ ఉంటారు అందరూ చాలా త్వరగా మనం బేహద కళల పరిణామానికి వెళ్ళిపోయేది ఉంది అని అంటూ ఉన్నారు ఇంకొక ఆత్మ చిన్నపిల్లలకు బాపూజీ మీరు ఇచ్చేటువంటి సందేశం ఏంటి ఆల్మేటి ఏం చేయాలి ఏదన్నా గిఫ్ట్ ఇవ్వండి అని అడుగుతూ ఉన్నారు దానికి బాపూజీ అంటున్నారు చిన్నపిల్లలకు పూర్తిగా జ్ఞానం అనేది అర్థం చేయించండి చిన్నప్పటి నుంచి జ్ఞానం నేర్పితే వాళ్ళు పెద్ద అయిన తర్వాత జ్ఞాన స్వరూపంగా కూడా ఉంటూ ఉంటారు అచ్చా ఇంకొక ఆత్మ అడుగుతూ ఉన్నారు బాపూజీ భూమి మీద సత్యయుగం ఎప్పుడు వస్తుంది అని ఇక భూమి మీద సత్యయుగం వచ్చేది అనేది లేదు భూమి పైన కాలమానం మొత్తం కూడా పరివర్తన అవుతుంది హద్దులో నుంచి బేహద్దులోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ యుగాలు కాలము అనేది నడవదు సమాప్తం చేసేసి మొత్తం పరమతత్వాల ప్రపంచాన్ని తయారు చేయాలి పరమతత్వాలు భూమి మీదకి ఎప్పుడైతే వస్తాయో ఈ పంచతత్వాలు కరిగిపోతూ ఉంటాయి అప్పుడు మృత్యు లోకం అనేది ఉండదు అని అంటూ ఉన్నారు అచ్చ బేహద్ ప్రపంచంలోకి వెళ్తూ ఉన్నాం మనం ఇక యుగాల యొక్క చక్రము సత్యత్రేత ద్వాపరయుగాలు ఈ భూమి మీద అనేది ఉండనే ఉండదు భూమి మెల్ట్ అయిపోతుంది ఈ పంచతత్వాల మృత్యు లోకం ఉండదు అని అంటూ ఉన్నారు అచ్చ బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు ఎవరో ఒక ఆత్మ పలాని వాళ్ళ గురించి చెప్పండి పలాని వాళ్ళ గురించి చెప్పండి అని అంటూ ఉంటారు అయితే బా అనంతు బాయ్ అంటూ ఉన్నారు ఇక్కడ పర్సనల్ గా ఎవరి గురించి చెప్పేది అనేది లేదు జగ్గి వాసుదేవ్ అని సాయిబాబా అని రామ్ దేవ్ అని లేకపోతే కబీర్ అని లేకపోతే నిరాకార్ ఓంకార్ నిరాకార్ అనేటువంటి గురు నానక్ అని ఇలాగ చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు పర్సనల్ గా వాళ్ళ గురించి కాదు ఇక్కడ ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క జ్ఞానం ఎవరిని విమర్శన అనేది ఏమీ లేదు ఎవరి పాత్రలు వాళ్ళు ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు అని అంటూ ఉన్నారు ఇంకొక కోమల నాయక్కయ్య బాబుజీ మీ జ్ఞానం ద్వారా మా ప్రశ్న అన్నటికీ సమాధానం లభించింది అని అంటూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రశ్న వేస్తున్నారు కొందరు పునర్జన్మల గురించి చెప్తూ ఉంటారు బాపూజీ పునర్జన్మల గురించి మీరు ఇంకొంచెం చెప్పరా అని అడిగారు పునర్జన్మల గురించి బాపూజీ చాలా వీడియోలు చేశారు అది వినండి ఎవరు ఎలాగ జన్మ తీసుకుంటారు ఈ కర్మ సిద్ధాంతం అనుసారంగా మరి జరుగుతూ ఉంటూ ఉంటాయి అయితే ఈ జన్మ మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి చేయటం కోసమే భగవంతుడు వచ్చారు కాబట్టి ఈ జ్ఞానం విని ఈ పునర్జన్మలు లేకుండా మీరు కూడా చేసుకోండి అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు యూట్యూబ్లో హిందీ ఛానల్లో జాయిన్ అయినటువంటి వాళ్ళు మరి ఇప్పుడు లైన్లోకి వచ్చేశారు అనంతుబాయ్ దానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విషయాన్ని తీసుకొచ్చారు ఏదైతే యూట్యూబ్లో జాయిన్ అనేటువంటి లింక్ ఒకటి కనపడుతూ ఉంటుంది ఆ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మరి మీ యొక్క అకౌంట్లో నుంచి నెలకు నూట యాభై తొమ్మిది రూపాయలు ఇండియన్ కరెన్సీ అన్నమాట దాన్ని మీరు ఆ క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా ఇచ్చినట్లయితే ఇది సపోర్టింగ్ చేసినందుకు ఫీజు అని కాదు దీని ద్వారా యూట్యూబ్ని ఇంతమంది సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అని యూట్యూబ్కి కొంత వెళ్తూ ఉంటుంది కొంత సంస్థకి ఉంటూ ఉంటుంది ఇది ఇష్టం ఉన్నా చేయొచ్చు లేకపోయినా కూడా పర్వాలేదు బాపూజీ జ్ఞానం మీకు అందరికీ కూడా ఫ్రీగా యూట్యూబ్ ద్వారా లభిస్తూ ఉంటుంది కొంత మరి మంది చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఇది ఫైనాన్షియల్ గా కొంత సపోర్టింగ్ గా ఉంటుంది అని యూట్యూబ్ వాళ్ళు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అవకాశాన్ని లక్ష ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు వేల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ అయిన కారణం వల్ల ఇటువంటి ఆఫర్ అనేది వచ్చి ఉండొచ్చు అందుకని బాపూజీ వీడియోలు మీరు చూడండి అవసరం మీరు ఇవ్వచ్చు అనుకుంటే మీరు ఈ విధంగా జాయిన్ అయ్యి ఈ యొక్క ఛానల్ని సపోర్టింగ్ చేయవచ్చు అచ్చా నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రశ్న వేస్తూ ఉన్నారు ఆత్మ స్వరూపం నాకు ఆత్మ అనుభూతికి తేడా ఏంటి అని బాప్ అంటూ ఉన్నారు ఆత్మ స్వరూపము అనేది ఆత్మ అనుభూతి చేసుకుంటూ ఉంటే అవుతూ ఉంటుంది వినంగా వినంగా స్థితిలో ఉండంగా ఉండంగా ఆత్మ భావన అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ డాక్టర్ దీపక్ బాయ్ ఢిల్లీ నుండి బాపూజీకి పరం శాంతి చెప్పారు అని అంటున్నారు బాపూజీ కూడా వారికి పరం శాంతి చెప్పారు అచ్చా బాపూజీ వీడియో ఇప్పుడు మరి ఇంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యారు కాబట్టి వీళ్ళందరి యొక్క సహయోగంతో ఈ కార్యక్రమం చాలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది బేహద్ పిల్లలు కూడా దీన్ని విస్తారం చేయుటకు ధన సహాయం స్థూల సహాయం సంకల్ప సహాయం చాలా చేశారు అందుకని అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా వీడియోలను మనం ప్రచారం కూడా చేస్తూ ఉన్నాము దీని ద్వారా మరి విశ్వం మొత్తంలో కూడా బాపూజీ వీడియోలు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు 
తర్వాత మనం అందరం కలిసి ఈ యొక్క మరి క్రెడిట్ గొప్పతనాన్ని మనం సాధించినట్లే బాపూజీకి అసలు ముందు అందరికంటే ఎక్కువగా ధన్యవాదాలు చెప్పాలి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి అనంతానంత బేహద్ బ్రహ్మాండాల జ్ఞానం బేహద్ ఇన్ఫనైట్ జ్ఞానం మనకు అందించారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క బేహద్ పిల్లలు ఆయనకి కృతజ్ఞతలు మరి పరం పరం శాంతి ధన్యవాదాలు చెప్పాల్సిందే ఎందుకంటే ఇక్కడ బేహద్ పిల్లలు చాలా దుఃఖీగా అయిపోయారు అనే మరి బేహద్ తండ్రి నిరాకారి నుండి ఆకారి బాపు చెప్పిన అనుసారంగా సాకార రూపంలోకి వచ్చారు కాబట్టి బాపూజీ జ్ఞానం వింటేనే బేహద్ పిల్లలకి ఊరడి అనేది ఉంటూ ఉంటుంది అచ్చా బాపూజీ ఇంకా అడుగుతూ ఉన్నారు బాపూజీని బాపూజీ మరి చాలా యజ్ఞాలు యాగాదులు భక్తి చేస్తూ ఉంటారు ఇది దీని యొక్క పర్యవ స్థానం ఎలా ఉంటుంది అని భక్తి పెరిగిపోయింది అయితే గీతలో ఒక మాట చెప్పారు యజ్ఞ జప తపాలతో నేను మీకు దొరకను జ్ఞానంతో తండ్రిని మీరు గుర్తించడం జరుగుతుంది జ్ఞానం అంటే ఏంటి స్వయం తెలుసుకోవటం ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ మరి పరమాత్మ యొక్క జ్ఞానాన్ని పొందుతూ పరమాత్మ సమానంగా అవ్వటం అనేది ఉంటూ ఉంటుంది అచ్చా నెక్స్ట్ ఇంకొక అన్నయ్య అభిషేక్ అనే అన్నయ్య తో బేహద్ కళల ప్రపంచం ఎలాగా ఉంటుంది దాని గురించి కొంచెం వివరించండి అని అన్నారు ఈ మధ్యనే బాపూజీ కూడా బేహద్ కళల కళల గురించి చక్కటి జ్ఞానం ఒక వీడియో చేశారు దాని గురించి మరి ఒకసారి మీరు వింటే బాపూజీ కోర్సులో కూడా ప్రస్తుతం బ్రహ్మాండం ఎలా ఉంది యూనివర్స్ గెలాక్సీలు బేహద్ కళల వరకు కూడా అన్ని చెప్పడం అనేది జరిగింది జ్ఞానాన్ని పదే పదే వినటం ద్వారా మీ ప్రశ్నలకు కూడా సమాధానం లభిస్తుంది అని అంటూ ఉన్నారు ఇంకొక ప్రశ్న బాపూజీ నేస్తూ ఉన్నారు బాపూజీ త్రిదేవలు పూర్తిగా మనుషులుగా అయిపోయారా అని దాని గురించి చెప్తూ ఉన్నారు మరి త్రిదేవులు అంటే బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లు ఓం అంటే ఆ ఓమా అని ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయి అని చక్కగా వీడియో చేశారు దాన్ని అది వింటే మీ ప్రశ్నకు సమాధానం దొరుకుతుంది అని అంటూ ఉన్నారు నాగపూర్ నుండి మరి అంకుర్బాయ్ వాళ్ళ నాగపూర్ పరివారం తరపు నుంచి మొత్తం బాపూజీకి యాద్పారు చెప్పారు దేవి అక్కయ్య కూడా అలాగే సౌత్ పాటి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని బేహద్ పరివారం అందరి తరపున బాపూజీకి పరంశాంతి నమస్తే ధన్యవాదాలు అనేటువంటి కామెంట్ పెట్టడం జరిగింది ఇప్పుడు మీరు ఈ వీడియో వాళ్ళే లైవ్లో చూడకపోయినా ఒకసారి ఈ యొక్క వీడియోను ఓపెన్ చేసి చూస్తూ ఉండండి ఎవరెవరైతే కామెంట్ పెట్టారో ఎవరెవరైతే ప్రశ్నలు వేశారో వాళ్ళ పేర్లను కూడా అనంతభాయ్ చదివి బాపూజీకి వినిపించారు బాపూజీ కూడా అందరికీ మళ్ళా పరంశాంతి కూడా చెప్పడం జరిగింది ఈ ఈ యొక్క గ్రూప్ వాళ్ళు బేహద్ తెలుగు పరివారం ఆత్మిక పరివారం వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క వీడియోను ఓపెన్ చేసి చూడండి హిందీలో లైవ్ అనేది ఎప్పుడూ ఉంటూనే ఉంటుంది అని అంటూ ఉన్నారు కామెంట్స్ కూడా మీకు వస్తూ ఉంటాయి యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి చూడండి అని చెప్తూ ఉన్నారు టర్కీ నుండి విజయ్ బాయ్ బాపూజీ మీ పుట్టినరోజు ఎప్పుడు అని అడుగుతూ ఉన్నారు దానికి బాపూజీ చెప్తున్నారు డిసెంబర్ పదమూడు బాపూజీ యొక్క పుట్టినరోజు అని చెప్తూ ఉన్నారు అచ్చా చాలామంది బాపూజీని లైన్లో లైవ్లోకి వచ్చారు చూస్తూ ఉన్నారు అందరూ మరి ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు కొంతమంది అయితే అనంత్ బాయ్కి సాక్షి వేణుకు కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఉన్నారు ఎందుకనంటే బాపూజీని లైవ్ షోలో తీసుకొచ్చి అందరూ ముందు చక్కగా తండ్రిని చూసేటువంటి అవకాశం మీరు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు అని చెప్తూ ఉన్నారు మరి చాలామంది బాపూజీని సాకారంగా కలుసుకునే టైం చాలా దగ్గరగా వచ్చింది అక్టోబర్ ప్రోగ్రామ్ కు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నాము అని చాలామంది ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు అచ్చా నెక్స్ట్ ఒక ఆత్మ మరి నిక్ నేము ఏమని పెట్టుకున్నారు అంటే ఎంటీ ఎంటీ మైండ్ అట బాపూజీ తోటి కనెక్షన్లోకి వచ్చినప్పుడల్లా ఆయన ఎంటీ మైండ్ అనే రాసుకుంటూ ఉంటాడు దానికి బాపూజీ అంటూ బాపూజీని ప్రశ్న వేస్తూ ఉన్నాడు బాపూజీ నేను చాలా మరి కష్టాల్లో ఉన్నాను ఈవిల్ సోర్స్ యొక్క ప్రభావం చాలా ఉంది అని అని అంటూ ఉన్నారు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాను అని దానికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు ముందు నీ పేరు మార్చేసుకో ఎంటీ మైండ్ ఈజ్ ది డెవిల్స్ వర్క్ షాప్ అంటారు కదా ఎంటీ మైండ్ లోపల పూర్తిగా జ్ఞానం నింపేసేయండి అని అంటూ ఉన్నారు ఇంకా సాక్షి వేణ్ చెప్తున్నారు ఎంటీ మైండ్ని సూపర్ మైండ్ డివైన్ మైండ్గా నువ్వు తయారు చేసుకో సూపర్ మైండ్ అని పేరు పెట్టుకో ఆటోమేటిక్గా జ్ఞానం నీ బుద్ధిలో ఉంటుంది ఎందుకంటే మరి బుద్ధిలో బేత భూత ప్రేతాలు ఎంటీగా ఉంటేనే కదా వచ్చేది జ్ఞానాన్ని నింపుకుంటే ఏ పరేషాన్ అనేది ఉండదు బాపును స్మృతి చేయండి ఆత్మస్వరూపంలో ఉండండి మీ యొక్క సమస్యలన్నిటి కూడా సమాధానం లభిస్తుంది అని ఆ ఎంటీ మైండ్ అనేటువంటి అన్నయ్యకి బాపూజీ మెసేజ్ ఇచ్చారు తర్వాత నెక్స్ట్ 
ఇంకొకరు బాపూజీ ఆల్ మెయిటీని ఎలా ఇమర్జ్ చేసుకోవాలి ఆయన చిత్రాన్ని మేము చూడగలుగుతామా జ్ఞాపకం చేయటం అనేది ఎలా అని అడుగుతూ ఉన్నారు ఆల్ మెయిటీ అథారిటీ అంటే నిరాకారం బేహద్ కళల పరంధామంలో ఉండేటువంటి పవర్ హౌస్ ఆయన్ని మరి అర్థం చేసుకోవటం అనేది జ్ఞానంతో దాంట్లో బాపూజీ చాలా ఆల్ మెయిటీ అథారిటీ అనే వీడియోను ఓపెన్ చేస్తే చక్కగా క్లారిటీగా బాపూజీ చెప్పారు అని అంటూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ బాపూజీ రెండు వేల ముప్పై వరకు విశ్వం మొత్తం పరివర్తన అయిపోతుందా అని ఒక ఆత్మ అడిగారు అనంతుబాయి చాలా ఫాస్ట్గా వాళ్ళ ప్రశ్నలు చెప్తూ ఉన్నారు ఇంకా వారి ప్రశ్నలు వా ఆత్మ ఎవరో అనే దానికంటే ప్రశ్నకు ప్రశ్న సమాధానం మనకు చాలు అనుకొని నేను ఈ విధంగా రాసి మీకు చెప్తూ ఉన్నాను బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు రెండు వేల ముప్పై కంటే ముందే చాలా పరివర్తన అయ్యేది ఉంది వింటున్నారా బాపూజీని చాలామంది అడుగుతున్నారు పరివర్తన ఎప్పుడు అవుతుంది పరివర్తన ఎప్పుడు అవుతుంది రెండు వేల ముప్పయ్యా ఇరవయ్యా ఇరవై రెండా ఏవో కానీ బాపూజీ అంటున్నారు రెండు వేల ముప్పై కంటే చాలా ముందే పరివర్తన అనేది అయిపోతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు చాలా త్వరగా మనం కూడా సంకల్పం చేయాలి ఇంకా బాపు అంటున్నారు నూట ఎనిమిది మంది లభిస్తే పరివర్తన అనేది ప్రారంభం అవుతూ ఉంటుంది మీరందరూ కూడా మరి నూట ఎనిమిది మంది బాపూజీ పిల్లలు తయారై నిలబడాలి అని అంటూ ఉన్నారు వచ్చేస్తారు అని అంటున్నారు ఢాకా బంగ్లాదేశ్ నుండి కూడా ఒక ఆత్మ బాపూజీకి కోటి కోటి ప్రణామ్ అని చెప్పారు లండన్ నుండి ఒక అన్నయ్య యోగం గురించి అడుగుతూ యోగం గురించి ఒక యానిమేషన్ వీడియో చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని అడిగారు బాపూజీ అంటున్నారు యోగం యొక్క యానిమేషన్ చిత్రం అనేది ఉన్నది వీడియో ఉన్నది మా యానిమేషన్ వీడియో ఉన్నది కాబట్టి మీరు ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి పవర్ ఎలా తీసుకోవాలి అనే వీడియోను చూడండి అని అంటూ ఉన్నారు కొంతమంది అలహాబాద్ నుండి మేము కూడా బాపూజీ మిమ్మల్ని చూడటానికి వస్తూ ఉన్నాము చాలా చాలా ధన్యవాదాలు అని చెప్తూ ఉన్నారు కొంతమందికి అయితే వీడియోలు చూడలేకపోతున్నాము అని కూడా అంటూ ఉన్నారు అలా ఉండటం వల్ల మా ఆత్మ బ్యాటరీ ఛార్జ్ కావటం లేదేమో మాకు కుదరటం లేదు అని అంటున్నారు బాపూజీ దానికి అంటున్నారు పిల్లలు టైం తీయటం ఈ మాయమే జగత్తులో చాలా కష్టంగా ఉంది అయినా సరే ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి కర్మయోగిగా అవ్వండి మీకు ఆత్మ పవర్ఫుల్గా అవుతూ ఉంటుంది అని అంటూ ఉన్నారు తర్వాత తరుణ్ పటేల్ పరం శాంతి చెప్పారంటున్నారు బెంగళూరు నుంచి వినయ్ రామచంద్రన్ లైవ్లోకి వచ్చి లైవ్ బాపూజీ మీ జ్ఞానం వింటే చాలా మరి సంతోషం వేస్తూ ఉంటుంది నేను లైవ్లోకి రావటానికి లేట్ అయింది అని అంటూ పరం శాంతి చెప్పారు దానికి అన్నయ్య అంటున్నారు పర్వాలేదు లేటుగా వచ్చిన మీ యొక్క పరం శాంతి బాపూజీకి అందింది మీరు ఫస్ట్ నుంచి ఇంకా వినాలంటే యూట్యూబ్లో కూడా మేము దీన్ని అప్లోడ్ చేస్తాము అప్పుడు మళ్ళీ దాని ద్వారా మీరు వినొచ్చు అని అంటున్నారు ఇంకొక అన్నయ్య బాపూజీ సా నాగ సాధువుల గురించి చెప్పండి వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళ సాధన ఏంటి వాళ్ళు ఏ విధంగా ఏ లక్ష్యం తీసుకొని ఇక్కడ జీవిస్తున్నారు అని దానికి బాపూజీ అంటున్నారు ఇలాగ ఒక్కొక్కరు గురించి చెప్పాలి వాళ్ళ సంప్రదాయము అంటే చాలా ఇది స్థూలమే అవుతుంది అదంతా హద్దులో జ్ఞానమే ఈ భూమి మీద అనేక మతాలు పతాలు మరి మఠాలు చాలా ఉన్నాయి ఎవరి జ్ఞానం వారిది ఎవరి యొక్క సాధన వారిది వారు లక్ష్యం తీసుకొని వచ్చారు అదే లక్ష్యం కోసం వారు పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు బాపూజీ ఆత్మ నుండి పరమాత్మగా కావాలని లక్ష్యం ఇస్తున్నారు బేహద్ జ్ఞానం ఆత్మ జ్ఞానం విశ్వంలోని ఆత్మలందరికీ అందించాలనే మన లక్ష్యము కాబట్టి ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి మీరు జ్ఞానం వినండి ఎవరు ఎలాంటి పాత్రలు ప్లే చేస్తున్నారో మీకే అన్నీ అర్థమైపోతాయి అని అంటూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ బాపూజీ ఈ రోజుల్లో జాదూ టోనా అంటే గారడీలు మంత్ర తంత్ర యంత్రం ఇలాగా మరి ఉంటూ ఉంటాయి దీని నుండి ఎలా రక్షించుకోవాలి ఎలా కొంచెం ఉపాయం చెప్పండి అని అడిగారు బాపూజీ దానికి అంటూ ఉన్నారు ఆత్మస్వరూపంలో ఉండండి బేహద్ బాపుని జ్ఞాపకం చేయండి వాటి నుండి మీరు రక్షించబడుతూ ఉంటారు ఇంకా కావాలి అంటే మీ యొక్క ఆత్మకు ఆరా వేసుకోండి మీ ఇంటికి మీ చుట్టూ కూడా ఆరాని సీల్ చేసుకోండి దీని ఆరా గురించి మరి ఆత్మ ఎమర్జిన్ సూక్ష్మ జగత్తు గురించి బాపూజీ వన్ టూ త్రీ మూడు వీడియోలు పెట్టారు హిందీలో అది రెండు గంటల క్లాసు అని చెప్తూ ఉన్నారు అది వినక వింటే మీకు అన్ని రహస్యాలు కూడా అర్థమైపోతాయి అని అంటూ ఉన్నారు అచ్చా బాపూజీ వీడియోలని మాటిమాటికి చూడండి మీ ప్రశ్నలు అన్నిటికీ కూడా సమాధానం అనేది లభిస్తుంది ఏదో ఒక వీడియో విని బాపూజీని ప్రశ్నమిస్తే బాపూజీ టైం కూడా మరి బేహద్ స్థానంలో పరిశీలన చేయుటకు బేహద్ జ్ఞానం దించుటకు వెచ్చించాలి కాబట్టి బాపూజీ చెప్పినయే చెప్పడం కాకుండా చెప్పినవి విని మీరు అర్థం చేసుకోండి అని అంటూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ పాకిస్తాన్ నుండి ఒక అన్నయ్య వచ్చారు మూన్ బాయ్ 
ఆయన అసలు బాపూజీ దగ్గరికి రావటానికే చాలా కష్టం అని పాకిస్తాన్లో వేరే జ్ఞానం వింటే మరి పేలు చేస్తారు అని కూడా ఒకసారి చెప్పేవారు బాపూజీ ఆయనకు కూడా పరం శాంతి అని మెసేజ్ ఇచ్చారు పాకిస్తాన్లో ఉన్న ఇంకా అన్నయ్యలు ఉన్నారు అక్కయ్యలు ఉన్నారు వాళ్ళందరికి కూడా బాపూజీ పరం శాంతి మెసేజ్ అనేది ఇచ్చారు ఇంకొక ప్రశ్న ఒక ఆత్మ అన్నయ్య అడుగుతూ ఉన్నారు ఆల్మేటి నీ ఎలా ఊహించాలి చాలామంది కూడా ఇదే ప్రశ్నిస్తున్నారు అని అనంతుబాయి కూడా అంటూ ఉన్నారు నిరాకర్ ఆల్మేటి అధార్టి ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామంలో ఉన్నవారు ఆయన్ని చూడటం అర్థం చేసుకోవటం మీ బుద్ధి ఎక్కడ తా పంపించడం కష్టంగా ఉంటే సాకారుని గురించి కూడా మీరు ఆలోచించండి సాకారుడు నీ సాకార్ బేహద్ బాపుని జ్ఞానంతో అర్థం చేసుకొని గుర్తించండి సాకారంలో నిరాకారుని జ్ఞాపం చేయండి సాకార చిత్రంలో విచిత్రుడని తండ్రిని జ్ఞాపం చేస్తే మీకు పవర్ అనేది వస్తుంది అని చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇంకొక అన్నయ్య అడుగుతూ ఉన్నారు బాపూజీ మేము ఏలియన్స్ని చూడాలని ఉంది మాకు ఈ కళతోటి మేము చూడగలమా అని అడుగుతూ ఉన్నారు దానికి సమాధానంగా బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు ఆత్మస్వరూపంలో కూర్చోండి మీ నలుమూ లోపల ఆ ఓర వేసేసుకోండి ఆరాని అని అంటూ ఉన్నారు అప్పుడు మీకు ఏలియన్స్ని ఈ కళతోటి చూడలేరు అయినా కూడా అర్థం చేసుకోగలరు పరం లైట్ పరం ప్రకాశ స్వరూపంలో వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు అని అంటూ ఉన్నారు శశికాంత్ యాదవ్ అనే అన్నయ్య ఒక స్టూడెంట్ నేను చదువుకుంటూ బాపూజీ ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ ఉన్నాను ఆత్మగానికి కొంచెం చదువుకుంటూ ఉన్నాను చక్కటి పాజిటివ్ పరివర్తన అనేది వచ్చేసింది అని అంటూ ఉన్నారు ఇంకొక అన్నయ్య ఇప్పుడు భూమి మీద అంత పాజిటివ్ పరివర్తన వచ్చేసింది వినాశనం అనేది ఆగిపోతుంది ఆతంకవాదులు సమాప్తం అవుతున్నారు బాపూజీ అని అడుగుతూ అని చెప్తూ ఉన్నారు దానికి బాపూజీ అంటున్నారు ఇది జరిగేదే ఉంది ముందు ముందు చాలా పరివర్తన వస్తుంది ప్యారిహి పవర్ అందరికీ ఈ పవర్ లభించేదే ఉంది సూక్ష్మ వతనం కూడా అంతా మారిపోతుంది అని అంటూ ఉన్నారు ఇంకా రేఖా బెహన్ అనేటువంటి అక్కయ్య మహాశివుడు లాంటి ఆత్మలు ఇప్పుడు ఇంకా జన్మ తీసుకుంటున్నారా భూమి మీదకు వస్తున్నారా అని అడిగారు దానికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు మహాశివుడు కేటగిరీ ఆత్మలో రీబౌన్ తీసుకుంటూ ఉన్నారు చాలా తక్కువ మంది ఈ యొక్క జ్ఞానం అందుతూ ఉంది వాళ్ళకి మరి వీరి కంటే పైన ఉన్నటువంటి యూనివర్స్ ఆత్మలు మల్టీ యూనివర్స్ ఆత్మలు కూడా జన్మ తీసుకొని ఆల్మైటి అదార్టీని సాకారంగా కలుసుకోవాలనే అభిలాషను వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు అని అంటూ ఉన్నారు బంగ్లాదేశ్ నుంచి కూడా కొంతమంది అన్నీలు కూడా బాపూజీకి పరం శాంతి కామెంట్ అనేది పెట్టడం జరిగింది మరి వాళ్ళందరికి కూడా బేహద పిల్లలందరికి కూడా నేను యాత్పారిస్తున్నాను అని అన్నారు ఈ జ్ఞానం అనేది అమూల్య రత్నాలు లాంటిది సముద్రంలో మీరు మునగండి జ్ఞాన రత్నాలు లభిస్తూ ఉంటాయి మీరు జ్ఞానదానం మహాదానం విశ్వ పరివర్తన కోసం సహయోగం ఇవ్వండి లాస్ట్కి బాపూజీకి టైము మరి ఒక గంట పద్నాలుగు నిమిషాలు బాపూజీ ఇచ్చిన టైము దీనిలో లాస్ట్ అనంతుబాయి బాపూజీ మీరు ఏమన్నా పిల్లలకి మరి ఏమైనా మెసేజ్ ఇవ్వదలుచుకున్నారా అని అన్నారు దానికి బాపూజీ అంటున్నారు బేహద్ పిల్లలందరికీ కూడా యాద్ ప్యార్ నమస్తే మీరు బేహద్ సేవ చేస్తూ ఉన్నారు బేహద్ పరివర్తన కోసం సంకల్పం చేస్తున్నారు యోగదానం చేస్తూ ఉన్నారు అందుకే మీకు కూడా ధన్యవాదాలు అంటున్నారు బాపు ఇంకా ఎవరైతే కొత్తగా సబ్స్క్రైబ్ అయ్యారో వాళ్ళందరూ కూడా జ్ఞాన సముద్రంలో మునగండి రత్నాలు వస్తూ ఉంటాయి అంటూ ఉన్నారు సంకల్పంలో మీరు విశ్వ కళ్యాణం కావాలి విశ్వ పరివర్తన కావాలి అని చేస్తూ ఉండండి ఆత్మస్వరూపంలో ఉండండి మరి ఇప్పుడు సాకార రూపంలో ఆల్మైటి అదాటి నిరాకారి రూపం ఆకారి రూపం సాకారి రూపంగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు సాకార రూపంలో మీ ఎదురుగా ఉన్నారు సాకార బాపుని ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి స్మృతి చేస్తే మీకు చాలా పవర్ వస్తుంది అని బాపూజీ ఆత్మలందరికీ సందేశం ఇస్తూ ఉన్నారు ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తూ ఉన్నారు బాపు నాకు టైం దొరికినప్పుడల్లా మరి టెలికాస్ట్ యూట్యూబ్ ద్వారా ఆన్లైన్లో లైవ్లోకి రావటం అనే రావటానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అని అంటూ ఉన్నారు మీరు మీకున్నటువంటి ప్రశ్నలన్నటికీ కూడా నెక్స్ట్ వీడియో లైవ్లో మీరు అడగవచ్చు తెలుసుకొనవచ్చు మరి అందరినీ కూడా చూడాలి అని చెప్తూ ఉండండి మీకున్న ప్రశ్నలు ఉంటాయనుకోండి ఇక్కడ బాపూజీ కోసం మీరు సమయాన్ని వెచ్చించారు అంటే మహా మహా బేహద్ భాగ్యం మీకు తయారవుతూ ఉంటుంది బేహద్ కళల పరంధామం యొక్క అబ్జర్వేషన్ ఇప్పుడు నేను కింద ఉండే చేస్తూ ఉన్నాను బేహద్ అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలను కంట్రోలింగ్ కూడా దాని సిస్టమ్ను కూడా సరిచేసేటువంటి సరి చేసేటువంటి కార్యక్రమం ఇప్పుడు నేను కింద సహకార ప్రపంచంలో ఉంటూనే చేపట్టాను అవన్నీ కూడా నేను చేస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి చాలా అబ్జర్వేషన్ కార్యక్రమం నాకు సూక్ష్మ జగత్తు పైన కారణ మహాకారణ పరం మహాకారణ ప్రపంచంలో చూస్తూ ఉన్నాను అని అంటూ ఉన్నారు ఇప్పుడు బేహద్కే బేహద్ సమయం నడుస్తూ ఉంది 
ఇక్కడ మీరు ఒక్క సెకండు ఈశ్వరీయ సేవకు ఈశ్వరీయ విశ్వ కళ్యాణానికి ఉపయోగించారు అంటే అనేక సంవత్సరాల సమానమైనటువంటి ప్రాప్తిని మీరు పొందగలుగుతూ ఉంటారు అచ్చా బేహద్ పిల్లలందరికీ బేహద్ పరంశాంతి 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 అంటూ ఉన్నారు అనంతుబాయి కూడా బాపూజీకి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు బాపూజీ మీ యొక్క అమూల్యమైనటువంటి సమయాన్ని బేహద్ పిల్లలకు ముందు వచ్చి మరి ఉపయోగించారు అందుకని మీకు శతకోటి ధన్యవాదాలు మరి సామాన్యం కాదు కదా బాపూజీ ఒక గంటం బావు నువ్వు కేటాయించడం పిల్లల కోసం పిల్లలు చూడాలి అని మరి పిల్లలు తండ్రిని చూడాలి అని అభిలాష యూట్యూబ్ లైవ్ ద్వారా జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అందరూ చాలా ఖుషీగా ఉండండి ఎనర్జీని పొందుతూ ఉండండి బేహద్ కళల పరంధామానికి వెళ్ళాలని సంకల్పం చేయండి అచ్చా పరంశాంతి బాయ్ బాయ్ అని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు పరంశాంతి బేహద్కే బేహద్ పరంపరం మహాశాంతి హై మహాశాంతి హై మహాశాంతి హై నమస్తే